Romans 1.11 I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. То есть утешиться с вами верой общую вашу и моей. К тому времени Павел еще никогда не бывал в Риме. But he heard about the church in Rome. And he longed so much to go and visit the church in Rome. With one important purpose. That is to impart some spiritual gift to the church. Ah. To impart means to transfer. Uh, Paul himself had received a lot of gift of the Spirit. He wanted to go to Rome and pray for the church in Rome uh, so that the gift he received from God, from the Holy Spirit, can pass on to the people, the Christians in, in Rome. So that they will be also be able to move in the gift of the Spirit. Ah, so the gift of the Spirit can be imparted from one person to another person. Uh -huh. So today I will talk about this. And then I will pray. Ah, there are some of the gifts that has been manifested in my life, in my ministry. It is by the grace of God. I will share with you how I begin to move in these gifts. And later on, I found out that hey, I look like I have some of this gift. Without really, without really knowing it. And I think back how it happened to me. And I realized something. I received the impartation from men and women of God. Ah, God, uh, during the past 20 years, during the 80s and 90s, God has given the grace to my city the churches in my city. God has been sending many greatly used men and women of God, greatly used by God. God sent them to our city. And they taught the word of God. They ministered to us, they prayed for us. For us, они служили нам, молились о нас. And little by little, и постепенно, as we sat under their teaching, когда мы учились у них, we learned from their teaching, учились, and we were humble enough, we were hungry enough to come forward, смиренные, жаждали, ah, so to be ministered to, и выходили, чтобы нам служили, они нас служили, to let them pray for us, чтобы они молились о нас. So Little by little, we were receiving the impartation. And sometimes, God gave me the grace that I was invited to interpret for some of the speakers the great men of God with great anointing. So I interpreted for him. Поэтому я переводил для них, для него или для нее. И я им очень нравился. Они молились обо мне. Даже в их молитве они сказали, 
I impart to you all that I have received from the Lord. И даже молитвы говорили, что я передаю тебе все, что все, что принял от Господа. I say, wow, I receive. Wow, I receive. I receive. And then, и потом, without knowing it, даже не зная этого, in my own ministry, в моем служении, I began to flow in some with in some of this gift. Я начал And then I realized I have received some impartation from the men and women of God. I even did not really pray for this gift. But through impartation it made it easy for me to have some of it. Ah. So now today as I say I want to impart the gift that I have impart to you и сейчас, когда я говорю, хочу некоторые из этих даров передать вам, я знаю сам, really что я не сильно какие-то старания прилагал, чтобы получить их. Потому что Бог это легко сделал для меня. То, что передал, перенял я это от других. И те мужи Божьи, They have been in the ministry for many, many, many years, maybe 50 years in the ministry. They have gone through many experiences. Ah, they have gone through a lot of ups and downs in their life in the ministries. Ah, some of them had, had very hard time growing In the, in the ministry, in the anointing. So those things that they need to spend 50 years to receive. Поэтому для того чтобы получить все то им потребовалось 50 лет. And they imparted what they have received in those 50 years. И то что они получили за 50 лет они передали. And they imparted to me in five minutes. Передали мне за пять минут. So instead of using 50 years to Имя get those anointings, I got it in five minutes. So which one do you prefer? You want to spend 50 years on your own to receive some of the spiritual gift? Or you just humble yourself before a man of God перед мужем Божьим. And you look up to him. Посмотрите на него. You have some respect for him. Также у вас есть почтение к нему. And you open your heart to him. И откройте свое сердце к нему. So that when he minister, поэтому когда он служит, when he teach the word of God, когда он учит слово Божье, когда он молится за вас, and naturally, in the spirit, you begin to absorb, absorb, receive. Вы начинаете естественно принимать. Into your spirit, the anointing that the man of God is carrying. So this way, the impartation of the gift of the spirit will be in effect. Будет эффективно. During the teaching, during the worship, время поклонения, during the prayer, время молитвы. So the spirit flows. Поэтому дух течет. Carrying the anointing from the man of God into your life. Uh -huh. So, as you saw me praying for some of you yesterday, the anointing was there. Even though when I I prayed. I did not jump and shout. I did not pray a powerful prayer. I humble myself. I stoop down before you. I hold your leg. And I pray a soft, gentle prayer. But the anointing was powerful. Some of you felt the heat like fire burning. And you felt the power of God is coming upon you. And your leg is growing out. And your pain was going away. And you are receiving the power. Yeah. So, uh, this is to let 
you know, это для того, чтобы вам сказать, pastor, что этот небольшой пастор far, country, из далекой-далекой you, you страны, map, даже на карте, you even know where не найдете, is. даже не знаете, где Малайзия so находится. Поэтому меня зовут Ло. No. На иврите значит нет. So I'm nothing. <laughs> I'm just nothing. Это как бы я как okay? ничто. Я никто. This is pastor law, pastor Это no, pastor, pastor nothing. Нет, pastor никто. But I opened myself. Да я открылся. During the past 20 over years. За последние 20 лет. I sat under men and women of God. Учился у мужей Божьих, жен Божьих. And God gave me this grace. И Бог дал мне эту благодать. To receive little bit by little bit. Чтобы принимать немного по немногу from many servants of God and receive the impartation и принимать это ah, so the anointing that I carry и помазание которое я ношу the gift of the spirit that I have been moving in дары духа в которых я двигаюсь it was not because of me не за меня not because of what good I have не из-за того, что я такой хороший или что у меня хорошее, но из-за благодати Божьей. И это передано мне через от тех великих людей Божьих. Поэтому я просто инструмент. То, что я имею, есть у меня, это не для меня самого. But for the kingdom of God. Но для Царства Божьего. I just serve as a channel. Я просто служу как канал. And now I am here standing И теперь я здесь before you стою перед вами in humility. в смирении. I want to say to God, God, я хочу сказать you use me Бог, используй bring меня this blessing to my dear brothers and sisters чтобы передать это благословение ah, дорогим братьям и сестрам, чтобы передать некоторые из духовных даров вам. Okay? Uh, we will pray. И I через меня мы помолимся, я открою свое сердце. Okay? God will use me to impart Бог использует меня, чтобы передать это дар. It, вы примете его. Into the world и вы пойдете в мир и начнете двигаться в некоторых из этих Even даров. More даже более сильнее, like Elisha. как Елисей. Он принял двойное помазание Духа от того, что было на Илье. So, у меня немного даров, The Lord used me as an instrument to help initiate the move of the Spirit in your life. I'm just like a small key of the car. Я лишь небольшой ключ к машине, чтобы вас завести, so that you will go on moving. И вы поедете to your great destiny that God has for you. Amen. Hallelujah. Okay, before going further, I think my brother uh, reminded me something about uh, yesterday. Uh, a brother asked me about yoga Брат спросил меня о йоге. So I said something, поэтому я сказал что-то. But I did not say it clearly. Но я не четко это сказал. So thank you, brother, you remind me. Спасибо, брат, что напомнил мне. That I should мне. have said something more. Я должен еще больше сказать. Ah, so uh, someone asked me what I think about the uh, yoga. И меня спросили, что я думаю по, по поводу йоги. Ah, as a person like me. Такой человек как я. When people ask me some question like this, когда люди задают мне такие подобные вопросы, because I am not a professional in this area, I don't сфере. know very much about yoga. Я немного знаю йоги. I I haven't uh, I haven't learned any yoga. Я не учил йогу. I haven't even learned anything about Yoga. I only know the name and know йоге. something like that. Даже о йоге не учил, просто имя знаю. I haven't personally seen anybody doing yoga. Haven't seen. 
И no. даже не видел кого-то, кто бы занимался so, йогой. Uh, what I yoga is, То, что я знаю о йоге. They are using uh, method of relaxation, relax their body. Используют метод релаксации своего тела. And so that they will, they are trained their spirit to Они become active. Тренируют свой дух, чтобы свой их дух стал активным. Mm. So the yoga people they use their method. Поэтому йога я свои методы не используют. Ah, to relax their body. Расслабить тело. So that their spirit can come out. Чтобы их дух вышел. Become active. Стал активным. Become sensitive. Стал чувствительным. And be able to get in touch, communicate with the spirit world. И чтобы их дух смог общаться с духовным миром. But the wrong side of the spirit world. Но с неправильной частью духовного мира. So to me as Christian, spirit-filled Christian, как духовно наполненного христианина, наполненного духом. We can, in fact, we should also like the yoga. Поэтому мы можем, мы вот даже должны как йоги find means and ways to train our spirit. Способ как тренировать свой дух. So that our spirit can become active and sensitive and get in touch with the spirit realm. И тоже соединялся с духовным миром. But with the Right side of the spirit realm, not the wrong side. Правильно половина духовного мира, не правильный. Okay, so how I answered the question yesterday was. И как я ответил вчера на вопрос. Yes, if we can do this this way, why not? Если мы можем это делать таким образом, то почему нет? So that our spirit can become active. Чтобы наш дух Which our spirit should be active. И наш дух должен быть Because we have to minister with the spirit. Через дух. Move in the gift of the Spirit. If our spirit is activated, become sensitive, it will be powerful in our ministry. Ah, so as compared to the yoga, it is sometimes it's similar. Иногда это похоже, подобно. The only difference is единственная разница. They get in touch with with the wrong side of the spirit. The wrong spirit means the, not the spirit of God and then it will be the spirit of the devil and it will be dangerous. So, in fact, the yoga is the copycat. They copy. The original intention of God is for our spirit. The Bible says we have to Walk in spirit. Как Библия говорит, нужно ходить в духе. In the ministry, по духу ходить. We need to use the power of our spirit. Мы должны использовать силу нашего духа. To preach, to heal, to cast out demons, to prophesy, everything from the spirit. Из духа. If your spirit is not trained, если ваш дух не подготовлен, не снаряжен, and you are not going to go very far то вы недалеко зайдете без духа. Я не говорю, что христиане для них вполне нормально заниматься йогой. Because yoga belongs to the Hindus. Потому что йога это индуистское происхождение в индуизме. Индуистская религия. Ага. It is the world of darkness. И в мире тьмы. Even though they have the supernatural power. Хотя у них есть сверхъестественная сила. But that is a wrong power. Но это неправильная сила. So now officially, I let you know. Поэтому сейчас официально я. My answer is no to the yoga. Мой ответ вам нет йоги. But yet. Но. Why, if the yoga can use their method to train their spirit? Все же, если йога использует свои методы, чтобы тренировать свой дух, мы, мы как христиане, исполнены духом. Мы знаем, что у нас есть дух. Дух, душа и тело. And the will of God is for us to walk in spirit. Воля Божья для нас ходить по духу. Why don't we? Почему? Find ways and means so that our spirit will be trained and become sensitive, become powerful. Of course, with the right 
И, конечно же, конечно же, это должно быть с правильным духом. Вот что я пытался сказать. Okay uh, теперь все понятно вам? Okay. Все, все понятно? Okay. Все. Any question? Еще какие-то вопросы? Okay. Instead of using yoga to relax your body so that your spirit can, no? Вместо того, чтобы использовать йогу, чтобы расслабить свое тело, God чтобы ваш дух активировался. И Бог дал нам даже более простой метод. Это когда мы молимся языками. Вы молитесь языками. Молитесь языками — это дар Духа. Дар это подарок. На ваш день рождения. дает вам подарок. Поэтому Дух Святой дает нам этот подарок. Подарок от Духа Святого это что-то ценное, драгоценное. God give this present to you. И Бог дает этот подарок вам. God wants to make sure that you handle it properly. И хочет убедиться, что вы правильно будете его использовать. You use it properly. Использовать правильно. And God did not expect you to bury И Бог не хочет, чтобы вы его on the ground. Зарыли в землю. But you receive it and you make good use of it. И хорошо используете его. Ah, so he give you the gift и дает он вам дар молитвы языками. Он хочет, чтобы вы молились им постоянно. И цель того дара молитвы языками. Чтобы посредством этого духа вы смогли тренировать свой дух, активировать свой дух, чтобы ваш дух стал Strong, sensitive, and powerful. It is much better, much easier than doing yoga. Лучше и легче, чем заниматься йогой. Okay, but in a certain way, praying in tongue, training our spirit with the power of the Holy Spirit. И молитва языками тренирует наш дух, силе духа. And the yoga people doing yoga, using their method to train their spirit. Тоже тренируют дух. The effect is quite similar. И эффект достаточно похожий. Because everybody has a spirit. Потому что у каждого есть дух. You are Christian. Вы христианин. You have a human spirit. У вас человеческий дух есть. When God created Adam, God breathed into Adam. Когда Бог создал Адама, вдохнул в Адама. And then receive the spirit in him, become his life. And as we become Christian, we receive the Holy Spirit. So we have our born again spirit. So that our spirit can be, begin to function. And for the non-Christian, for the Hindu, They were also the descendant of Adam and Eve. Также потомки Адама и Евы. They also have the spirit. Также у них есть дух. But they do not receive the Holy Spirit and born again. Но они не принимают дух святой и не рождаются свыше. Oh, they use their spirit. Они используют свой дух человеческий. They open their spirit. Открывают свой дух. To welcome the outside spirit to come in приветствует и приглашает других духов, которые не являются духами святыми, чистые духи, неправильные духи. И мы, как христиане, используем наш дух, чтобы взаимодействовать с духом святым, с правильным духом. И люди, наоборот, используют свой дух, взаимодействуют с неправильным духом. Поэтому только вопрос один, с каким духом вы взаимодействуете? Независимо от каких методов используете. И мир привлекает сверхъестественная сила. 
They call it new age. И теперь в мире a new age movement. движение Новый век, Новая эра. Do you have it here in Ukraine? Yes. У вас есть это в Украине? Ah, everywhere. New age, везде. Ah, the new age movement, they движение are getting very popular. New age становится очень популярным. A lot of the, a lot of the celebrities, the film stars, звезд, звезды кино, Uh, rich and famous people. И больш, uh, богатые, известные люди. They are into this uh, new age. Они все впали в этот в это движение. Movement. And the power behind the new age. И та сила, которая стоит за new age. They have the Freemason. Еще масоны. They have the Hinduism. Орден масонов тоже индуизм использует. Yoga. Йогу. And the real power behind all this thing. И реальная сила за всем этим стоит. You know Знаете, что это? Сатаник. Сатаническая религия. И в сатанинской религии тоже раз, ah, разветвление, в том числе различные имена, которые мы только что упомянули. И у них есть сила. Music, в их музыке есть сила. In the film, Фильмах, they have power. Есть сила. In the books, they have power. В книгах тоже сила. In their yoga activities, Также they have йоге, real supernatural power. And people were getting healed. И люди исцеляются. And people were getting rich by using those power. Люди богатеют посредством этой использования этой силы. So as Christian, и в качестве христиан, и в качестве служителей work, Божьего дела. Что мы сделаем с этим? No. Мы можем сказать нет. New age is wrong. New age неправильно. No. Нет. Йога неправильно. But what is right? Но что правильно? The right has to be More powerful than the wrong. И что правильно должно быть более сильным, чем неправильное. Потому что Бог более силен, чем We дьявол. Of God. И мы люди Божьи. And they are the people of devil. Они люди сатаны. So, who is more powerful? Поэтому кто более силен? Who is more real? Кто более реален? We have the answer. У нас есть ответ. But we need to show the world our answer. Но нужно показать миру наш ответ. So, who is, who are going to do it? Поэтому кто это сделает? Кто это сделает? Who? Кто? Билли Грэм? Билли Грэм? Ренхард Бонке? Ренхард Бонке? Пастор Санде? Пастор Санде? Пастор Валентин? Пастор Валентин? And you? И вы? And me? Я. We are to do it. Что мы должны это делать? Instead of saying, oh no, 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 wrong, того, wrong, wrong. Говорит, нет, 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 неправильно. But the world is going to them because they know how to give benefits to the world. The world was attracted because they are real. The power is real power. So now it is time for us to stand up. To stand up means we really go deep into the thing of the spirit of God. So much, so much as they go deep into the spirit and move in the spirit in the wrong way. So we have the right way. So all the more we have to be more go Deeper into it. Более нужно идти в это глубже, углубляться. И больше силы приобретать в этом. Чтобы показать миру. This is the right way. Что это правильный путь. Хотите сказать аминь? Окей. Аминь means yes. Аминь значит да. God. I know this is your intention. Бог, я знаю, это твое I want to obey. I want to put into action. Я хочу послушным быть, хочу применить это. Okay. So today 
We will be praying for impartation. И сегодня мы будем молиться that о передаче. I, I am not very gifted, but I know я that there are some of the gifts I've been, I've been experiencing in my ministry. And it is so useful. It has been bringing полезными. so much blessing to so many people in so many places. And I would like to see this happen. Я бы хотел увидеть это в вашей жизни, в вашем служении. И, возможно, у вас есть дары, которых нет у меня. Когда я благословлю вас, Бог также благословит меня. И мы одно в духе. By ministering to you, I am also being ministered by you. Я получу служение от вас. So every time I come to Ukraine and minister, и всякий раз, когда я приезжаю в Украину, and as I go back to my own country, и когда я возвращаюсь домой, I bring home with new anointing, я приезжаю с новым помазанием, даже большим помазанием, which I receive as a minister in this country. В этой стране. So I am blessed. Потому я благословлен. And you are blessed. И вы благословлены. Amen. Аминь. Yeah, God is so good. Да, Бог Hallelujah. так благ. Okay, in uh, First Timothy. Первая Тимофея. Chapter four. Четвертая глава. Verse fourteen. Тринадцатый стих. Четырнадцатый. First Timothy four fourteen. Do not neglect your gift, which was given you through a prophetic message, when the body of elders laid their hands on you. Не не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. And in verse fifteen, be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. О всем заботься, о всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Никай в себя и в учения, занимайся им постоянно, ибо так поступая себя спасешь и слушающих тебя. This is the instruction that Paul gave to his disciple Timothy. Вот такую такое указание он дает Тимофею своему ученику Павел. Remember, there was several occasions that the elder of the church, вспомните, когда были те времена, вспомните те времена, когда Gather together and lay hands and pray for you and prophesy over you. So during the laying on of hands, during the the prophecy, the spiritual gift that was imparted to you. Ah, so Paul and the elders of the church prayed and prophesied to impart. Spiritual gift to Timothy. And Timothy, after receiving the impartation, whether he can receive it and maintain it and keep it and continue to move in it, he has to do something. There were a lot of people being prayed for by the great men and women of God. Также многие многих людях молились многие мужья жены Божьи. But not all have received the impartation. Но не все приняли. And some have have received the impartation. А некоторые приняли дары. But were not moving in this gift effectively in the ministry. Но не двигались в этих дарах эффективно в служении своем. There was some reason. И была некоторая причина. So Paul gave this instruction. И Павел дал такое указание. 
be diligent in these matters. Give yourself wholly to them. О всем заботься, всем пребывай. So that everyone may see your progress. Чтобы успех твой для всех был очевиден. So after receiving the impartation, и после принятия даров, various kinds of gift of the Spirit, различные виды даров духа, can be revelational, дары откровения, can be power gifts, дары силы. Be diligent on it. И будьте усердны в них. Which means you take it seriously. Относись серьезно к этому. Take it seriously enough. Достаточно серьезно. Then you continue to pray, continue to receive, continue to grow in it. Продолжайте расти. Say thank you, Lord. И говорите спасибо Господь. I want it. I want it. I want more of it. Хочу больше этого. Ah. So be diligent in it and give yourself holy in it. As I told you yesterday, if you want to move in the gift of healing, every day when you pray, you pray about receiving healing. Give of healing. Every day when you read the word of God, you read, you find out the word talking about healing and power. Maybe it will take you six months, twelve months, but you give yourself wholly, totally in it, concentrate in it. Understand? Понятно? Okay. Be diligent, be serious, keep yourself serious, полностью. You live in it. Отдадите себя там, живите в этом. You sleep with it. Спите с этим. You dream with it. Видите сны. Every day you talk about it. Каждый день говорите об этом. That is to give yourself wholly. Это значит полностью отдать себя. Wow. That is. Not so simple. Это не так просто. Which means you really have that deep desire. И на самом деле, если это глубокое желание. Not only keep it to yourself, but so that everyone will see your progress. Everyone in the church. Твой всех был очевиден. Everyone who knows you. Для всех, кто знает тебя. And know that you are. И знает, что. Hey, you started with small healing ministry. And you continue to grow and grow and grow. Everyone will see your progress. И всякие будут видеть твой прогресс. In these few things. В этом небольшом. Maybe healing ministry. Возможно служение исцеления. Maybe prophetic ministry. Пророческое служение. Maybe in teaching. Может быть. In preaching. В учении, в проповеди, в евангелизме. All these are the gift of the Spirit. Все это дары духа. And it goes on. И дальше продолжается. Watch your life and doctrine closely. Вникай в себя и в учение. Watch your life and doctrine closely. Вникай в себя и в учение. Ah, so the gift of the Spirit. Поэтому дар духа, дары духа. Has to be backed up by your own life. Должно быть основание в вашей жизни. And by the word of God. И основание в слове. By the doctrine that you believe, основание в учении, которое у вас есть, вы верите. You can go on. Вы можете идти дальше. Prophesying, пророчествовать. But if you have problem with your own life, но если есть проблема в своей жизни, you are open doors for the devil to come in to give you false prophecy. И дал вам уже пророчество. If you go on doing healing in your ministry, если вы занимаетесь исцелением, служением, Problem with your life. Но если ваша жизнь проблема, you open doors. Вы открываете дверь. That the devil will come in. Так чтобы дьявол пришел. To give you false demonic power to heal. И дал вам лже силу для исцеления. Instead of bringing blessing to people, вместо того чтобы давать благословение людям, yes, you pray and they were healed. Вы молитесь, они исцеляются. But with the wrong spirit. Но из-за неправильного духа. Then. You are not bringing blessing. You are bringing curses into people's lives, and it is dangerous. Ah, you may ask this question. Is it possible? For a Christian, to carry demonic power, ah, this is a complicated theological question. But in practical, 
It is possible. Это, это возможно. The moment you open door, в тот момент, когда открываете you дверь, know the devil, вы знаете, he что is devil. дьявол есть дьявол. Do you think как вы думаете, he likes to see you moving powerfully in the power думаете, of God? Он, ему нравится, что вы движетесь в силе Божьей? He will come here, come to you, and make things bad for you. He wants to destroy your ministry. He wants to find ways and means to come in to bring destruction. You know, the devil comes to steal, to destroy, to kill. The more powerful you are in the spirit of God, сильный в духе Божьем. All the more the devil will come and steal from you. All the more he wants to destroy you. Тем больше дьявол будет приходить и укрывать вас. All the more he wants to destroy you. Больше он будет хотеть уничтожить вас. I am not trying to scare you. Я не пытаюсь вас напугать. Because with the power of God, потому что силой Божьей, we are not afraid of him. Мы не боимся его. But we have to be careful. Но нужно быть осторожным. That is Paul. Why Paul said to Timothy, "Watch your life." Поэтому Павел сказал Тимофею. Watch your life. Смотри за своей жизнью. Be careful with your own spiritual life. Будь осторожен в своей духовной жизни. And watch your doctrine. И занимайся учением, наблюдай свое учение. You do not go and teach a wrong doctrine. Не вы не идете, не учите лже доктрине. Ah, so лже учение. Paul Paul said. И Павел говорит. If you do so, you will save yourself and those who listen to you. So this spiritual, this ministering in the power of the Spirit of God, because this is spiritual, we are stepping into the realm of the Spirit. Мы входим в духовную реальность. The realm, реальность духа. The realm of the spirit реальность духа. Is something like an unknown Либо же духовная реальность. Realm. Это какая-то неизвестная реальность. Because we do not see Потому что она не clearly in the spirit. невидимая, ее не можно видеть. So we need to walk Поэтому нужно like идти you are walking так, как вы идете in the Black sea during the, the deep winter. You're walking on the ice. Вы идете по морю, а море замерзло и покрыто льдом. You don't know how thick or how thin the ice is. Насколько лед, насколько тонкий лед или толстый лед, и в любой момент вы можете упасть, не справляться под лед. Нужно быть осторожным, наблюдать за своей жизнью и за своим учением. And as you grow in your life, as you grow in your understanding of the doctrine of the Word of God, в учении, понимании Слова Божьего, понимании учения. And it will become safe. И поэтому это будет все безопасно. And the Lord can use you mightily. Для вас это будет безопасно, и Бог будет вас сильно использовать. Okay. Хорошо. Now you can go for your tea and coffee and come back. Теперь tea и кофе себе сделать и возвращайтесь. Thank you. Спасибо.